Hello viewers, welcome back to Literates. Today we are here to do a poem prescribed in class 12th, My Mother at 66, written by Kamla Das. Class 12th may prescribed poem hai My Mother at 66. Kamla Das ne usse likha hai, aaj hum wo poem yaha par padhenge. So let us start. Thoda sa mein author ke baare mein baat kar leti hoon, poet ke baare mein. The poet Kamla Das. She was born on 31st March 1934. Unka jan 31st March 1934 mein hua tha, Kerala mein, Malabar Kerala mein. And she lived up to 31st May 2009. And she was popularly known by her pen name Madhvi Kutti. Unka pen name tha Madhvi Kutti. Madhvi Kutti was her pen name. Okay. Unka pen name tha Madhvi Kutti. Main yaha pe mark kar de rahe she, This Madhvi Kutti was a pen name. She was born in Kerala. And uh, Kamla Das ki ek special feature thi ki wo, uh, wo ap, writings mein apne bohat hi frank thi, bold thi. And uh, uh, wo sensitive topics ke baare mein bhi bohat hi boldly apne views ko express karti thi. Bohat directness ke saath. And ye jo short poem hai My Mother at 66. Is mein wo apne maa ke baare mein baat karti. Ek maa aur beti ke relation ke baare mein baat karti. Bohat hi simple delicate or sensitive poem hai, but that has deep inner, th uh, inner meanings bahut symbolic poem hai bahut hi sensitive and touching poem hai this is about a love between a daughter and her mother so let us start with the poem hum log shuru karte hai poem parna ok my mother at 66 aur hum ek cheez aur yaha pe dekhenge ya jo poem hai my mother at 66 is mein kahi par bhi full stop ka use nahi hua hai ye ek continuation of thought hai right from the start till the end uh, this short poem is a one single thought ek chota sa episode hai jab wo poetess apni parents ke ghar coaching uh, se uh, parents ke ghar aayi hoti hai aur coaching ja rahi hoti hai uh, मॉर्निंग में फ्राइडे मॉर्निंग में वो एक और फिर लास्ट में उनसे जब उनसे विदा लेती हैं एयरपोर्ट में वहां तक एक छोटा सा एपिसोड को कमला दास ने बहुत ही ब्यूटीफुली इन लाइंस में एक्सप्रेस किया है ओके ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वो अपनी माँ के साथ पेरेंट्स के यहाँ आई थी फिर उनके साथ वो कोचिंग जा रही होती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को और जब वो माँ के साथ जा रही होती माँ उनके बगल में बैठी होती हैं शी वॉज बिसाइड मी बिसाइड हर शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड ड्राइविंग मे बी वो कार में जा रही हो हो सकता है एंड वो अपनी माँ को देखती हैं कि उनकी माँ झपकी ले रही होती हैं थकान सी फील होती है ओल्ड एज की वजह से और जब वो सो जाती हैं बैठे बैठे तो उनका माउथ ओपन है ओपन माउथ शी वॉज स्लीपिंग हर फेस उनका फेस कैसा है डल है पेल है एश कलर का है एश एंड लाइक लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स उनके फेस को किससे कंपेयर किया गया फेस के कलर को एक डेड बॉडी की तरह से कॉप्स मीन्स डेड बॉडी हर फेस एश एंड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक और उस समय पोइटस को उनको अपनी माँ को देख के ये रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं एंड शी इज़ कमिंग टू द लास्ट फेज शी इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ अ लाइफ बिकॉज माई मदर एट सिक्सटी सिक्स मीन्स उसकी माँ का एज सिक्सटी सिक्स ईयर्स है एंड शी इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ अ लाइफ एंड देर फो शी हैज़ बिकम वेरी पेल एंड वीक और मदर पोइट्स को ये एहसास होता है कि उनकी माँ को आज केयर की ज़रूरत है एज ए एज चिल्ड्रेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ पेरेंट्स इन द ओल्ड एज तो इससे पोइट्स बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और सु और क्योंकि उनको बहुत दुख होता है तो ये दुख को दूर करने के लिए वो बाहर की ओर देखने लगती हैं और जब वो बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं हम देखेंगे आगे के लाइंस में जब वो बाहर देखने लगती हैं तो वी सी दैट यस एंड पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगेन एट अ वैन पेल एंड एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्ड हुड स्पियर बट ऑल आई सेट वॉज सी यू सून अम्मा All I did was smile and smile and smile. 
वो माँ को माँ साथ में उनकी बैठी होती माँ को खुले मुंह से सो जाना और उनके पेल फेस जिसको दैट इज़ कम्पेयर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स ये सब देख के वो बहुत दुखी होती और इस थाट को इस पेन को भूलने के लिए वो बाहर देखने लगती हैं जब बाहर देखती हैं तो शी सो यंग ट्रीज प्रिंटिंग यंग ट्रीज प्रिंटिंग मीन्स जब हम बहुत रफ्तार से कार में या ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो पेड़ है वो पीछे की तरफ दौड़ के भाग रहे हैं दिस इज नोन एज यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स मीन बच्चे घरों से निकल निकल के दौड़ भाग के खेल रहे हैं तो ये दर्शाता है यूथफुलनेस का लाइफ विगर एनर्जी और इससे वो का, इस, इन चीज़ों को देख के वो मदर का ओल्ड एज थोड़ा सा भूलने की कोशिश करती है एंड uh, फिर जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट के जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाता है तो uh, उनकी मदर कुछ दूर खड़ी होती है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे वहाँ से वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं आई लुक अगेन वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं और वो दिखती है उनकी माँ कैसी वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून फिर से यहाँ पे कंपेरिजन दिया है उनके मदर के पेल फेस का या उनके मदर की ओल्ड एज का इनके सिचुएशन का कि कैसी लगती है उनकी माँ वे वैन वे वैन एंड पेल बोथ मीन्स डल डल ड्यू टू ओल्ड एज और उनको कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से विंटर विंटर सीजन इज अ सिंबल ऑफ हार्शनेस एंड विंटर्स में मून कैसे होते हैं मिस्ट और फॉक की वजह से मून में उतनी शाइन नहीं होती है तो उससे कंपेयर किया गया उनके फेस को कि उनके फेस कैसा है डल हो गया है एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक कौन सा वही एक फेमिलियर एक उनको वैसा कोई एक या वैसा एक मीन्स पेन ऐसा फील पेन फील होता है जो कि फेमिलियर है फेमिलियर क्यों है बिकॉज जब वो चाइल्ड में थी जब वो बचपन में अपने को खोने से डरती थी और सिमिलरली आज आज बड़े होने पर भी उनको माँ को खोने का डर है पर अब ये डर कैसा है क्योंकि माँ उनकी ओल्ड हो गई है शी इज 66 सिक्स ईयर्स ऑफ एज एंड द पोइट इज फियर्स दैट शी मे लूज हर टू डेथ कि अब उनकी माँ की मृत्यु हो जाएगी और वो अपने माँ से सेपरेट हो जाएंगी बट पोइट्स कभी भी अप, अपनी अपने पेन को अपने दुख को या अपने फियर को अपने डर को माँ के सामने एक्सप्रेस नहीं करती है सिर्फ ये कहती है सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई रीड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और सिर्फ मुस्कुराती रहती है मुस्कुराती रहती हैं टू हाइड हर फियर्स टू हाइड हर पेन टू हाइड हर ग्रीफ अपने दर्द को अपने मे बी टीयर्स को या मे बी ग्रीफ को कवर uh, uh, करने के लिए और शी सेट सी यू सोन अम्मा एंड शी कैप्ट ऑन स्माइलिंग और दस द पोएम एंड और यहाँ पर पोएम खत्म हो जाता है दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम नाउ वी कम टू द सिम्बल्स ऑफ द पोएम इस पोएम में हमें ये क्या क्या थीम्स है इसके आई विल लेट यू नो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे पोएम में कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच जो दो बार यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड सिमिली वी नो वी कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज सिमिली सिमिली जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंट चीज़ों में विद द वर्ड्स लाइक एंड एज लाइक वी डू हफेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स ये एक सिमिली है देन अगेन देर इज अनदर सिमिली है I looked again at her वैन pale as a late winter's moon. उनके फेस को किससे कंपेयर किया गया है विं लेट विंटर्स मूव से जब हम लाइक like और यूज़ करके दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं सिमिली और एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दैट इज दैट इज यस आई लुक एट यंग ट्रीज यंग ट्रीज प्रिंटिंग वॉट डज ये एक पर्सोनिफिकेशन है ट्रीज को हम एज एमन ह्यूमन समझ रहे हैं कि ट्रीज दौड़ रहे हैं तो दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन वॉट डज दिस फिगर ऑफ स्पीच नोन एज दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन जिसे हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन ये भी यहाँ पे यूज़ हुआ है ओके आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नोट्स लिखें जिससे कि आपको ये बेनिफिट हो एंड यू विल नो द पोम एंड देन वी कम टू द थीम्स ऑफ द पोम इस पोएम के सेंट्रल थीम क्या है आइडिया वॉट डज 
the what is the theme of the poem the entire poem i shall write it down here थीम्स जो हम देखेंगे पोएम में सबसे पहले थीम इसका हम कह सकते हैं पोएम इज अबाउट लव एक थीम इसका लव है लव बिटवीन अ मदर एंड डॉटर वन थीम इज लव बिटवीन अ मदर एंड डॉटर सेकेंडली वी कैन से द थीम ऑफ फियर फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर फियर ऑफ लूजिंग वन लव वंस लव्ड वंस ये फियर है नेक्स्ट थीम इज सेपरेशन सेपरेशन फ्राम आर लव्ड वंस चाइल्डहुड में उसे उसे फेयर होता था कि वो अपनी माँ को खो देगी एंड अगेन उसको अब फेयर किस चीज़ का है दैट शी विल लूज हर मदर टू डेथ शी विल लूज हर मदर टू डेथ अभी उसे डेथ से वो सेपरेट हो जाएगी बिकॉज हर मदर इज ओल्ड ड्यू टू हर एज देर इज़ ए फेयर ऑफ सेपरेशन अनदर थीम इज एजिंग एजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थीम एज वी ग्रो अप we get closer and closer to death and another theme is old age aaj unki mother ki jo situation hai jo dullness of the face hai ya that she dozed off with open mouth these are the features of old age jab vyakti boodha ho jata hai wo thaka rehta hai se neend si aa jati hai aur sote waqt unka muh khula reh jata hai and old age mein her mother needs care and therefore the poetess is very much sad because Uh, she is not there to take care at this age of her mother at 66 these are the main important themes of the poem and what is the central idea of the poem the central idea of the poem is uh, the poem talks about the aging process which and death death which is inevitable death comes to all and the bonding between a la- between a mother and daughter and the fear of separation कि वो माँ से अपनी अलग हो जाएंगे बिकॉज क्योंकि उनकी मदर ओल्ड हो चुकी हैं वेरी सोन शी विल बी अप्रोचिंग डेथ एंड आफ्टर दैट शी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर एवर एंड एवर तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट दिस इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एंड जिसको कमला दास ने बहुत ही ब्यूटीफुली पोट्रे किया है अनदर वन इम्पॉर्टेंट थीम कैन ऑल्सो बी सेट इज डेथ डेथ इज ऑल्सो अ थीम इन द पोएम बिकॉज डेथ इज इन एविटेबल एंड डेथ सेपरेट्स एज फ्रॉम अ लव्ड वंस फॉर एवर this is also a major theme of the poem and then uh, uh, there are some hard words in the poem the meaning is given here if you want you can take it down aap use bhi likh sakte that would be very helpful for you just a minute guys yes now these are some difficult words the first one is doze that is a short light sleep second is ashen that is very pale like ash ash ki tarah jo color ho jaye use ashen bolte hain एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स डेड बॉडी की तरह स्प्रिंटिंग इस पोए में मतलब है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड स्पिलिंग हीयर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर जैसे स्पिल करना मतलब बिखर जाना तो बच्चे घरों से निकल निकल कर खेल रहे थे दौड़ भाग रहे थे तो उससे लाइवलीनेस लग रहा था क्योंकि वो अपने पेन को भूलना चाह रही थी चेंज ऑफ थाट चाह रही थी वैन मिस वींस अन नेचुरली पेल एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस एंड देन वी हैव एक एक मीन्स pain so the basic idea is old age and separation and the fear of losing one's mother forever because her mother has grown old she is 66 and the poet fears that she may lose her mother to death and one more thing i want to say is the last line of poem i may smile uh, and i smile and uh, just what can last last line tha uh, all i did was smile and smile and smile that means there is a hope होप शी सेट सी यू सोन अम्मा एंड ऑल दैट वॉज ऑल शी कुड से सिर्फ वो इतना ही बोली कि सी यू सी सोन अम्मा विच मीन्स देर इज अ होप शी विश इज टू सी ह मदर अगेन एंड दैट इज वाई शी कैप्ट ऑन स्माइलिंग टू हाई द ग्रीफ एंड शी लेफ्ट ह मदर विद अ होप टू सी ह सोन अगेन सो दिस वॉज द पोम होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एंड यू लाइक इट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विल कम अप विद नेक्स्ट पोम इन प्रिस्क्राइबिंग क्लास ट्वेल्व दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लम एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन इस्लम वेरी सुन विल बी कमिंग विद दैट पोएम थैंक यू सो मच